நாடக காதல் என்பது வந்து ஒரு நல்ல ஒரு கற்பனை வளம் தான் இது வந்து சில உண்மைகள் மறைக்கப்பட்டதுனால நாடக காதலாக வந்து வெளியே தெரியுது உங்களுக்கு எந்த ஒரு முட்டாளும் ஒரு ஃபேக் டாக்குமெண்ட்டில் நடக்காத திருமணத்தை நடந்த மாதிரி காட்டி கோர்ட்டு வரைக்கும் போய் ஏவஸ் கார்பஸ் பெட்டிஷன் போட்டு இது பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை இப்போ நிறைய ஃபேக் லாயர்ஸ் எப்படி வராங்க குமாஸ்தாவாக இருக்கிறாங்க இங்கே மெட்ராஸில் குமாஸ்தாவாக இருக்கிறாங்க வெள்ளை சட்டை கருப்பேண்டை இங்கேருந்து நேராக திருவண்ணாமலை போயிடுவான் இந்த சின்ன சட்டை அறிவு வச்சுட்டு அங்கே போய் அவங்க கோட்டை மாட்டேன் யாருக்கு தெரியும் பெண்ணுடைய சம்மதம் இல்லாமல் ஒரு ரிஜிஸ்டார் ஆஃபீஸ் வரைக்கும் ஒருத்தன் போயிருக்க வாய்ப்பு இல்லை கண்டிப்பாக பெண்ணுடைய சம்மதம் இருக்கும் அந்த பெண்ணுடைய சர்டிஃபிகேட் தான் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் வழக்கறிஞர்கள் வழக்கறிஞர்களாக செயல்பட வேண்டும் புரோக்கர்களாகவோ புரோகிதர்களாகவோ வடிவத்திலோ அவர்கள் தங்களை வந்து பரிணாமமாக மாற்றிக்கூடாது என்னுடைய அனுபவத்தை கேட்டிங்கன்னா இது வழக்கறிஞர்கள் திருமணத்தை நடத்தி வச்சாங்க அது வந்து கொஞ்சம் சட்டத்துக்கு உட்பட்டு உட்படாமல் ஒரு ஒரு ஃபேக் மேரே மேரேஜஸாக இருக்குமோ அப்படின்ற ஒரு பார்வையில் அந்த வழக்கு எடுக்கப்பட்டது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னாக்கா இது ஃபேக் மேரேஜ்னு சொல்கிறதுக்கு இல்லை எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா இப்போ ரெண்டு பேர் ரெண்டு காதலர்கள் அவங்க தான் வழக்கறிஞர்கிட்ட வராங்க வந்து என்ன சொல்கிறாங்க எனக்கு அப்பா அம்மா வந்து வீட்டில் எதிர்ப்பு சொல்கிறாங்க இந்த திருமணத்தை கொஞ்சம் உங்களுக்கு பண்ணி வைங்க சார் அப்படின்றாங்க அதாவது திருமணம் பண்ணி வைக்கிறது வந்து புரோகிதராக இருக்கலாம் இல்லை வந்து வேறு மத குருக்களாக இருக்கலாம் அதெல்லாம் அப்புறம் வழக்கறிஞர் எதுக்கு வராங்கன்னா பெற்றோர்களுக்கு எதிர்ப்பு அதற்காக வழக்கறிட்ட வராங்க பெற்றோர்கள் புகார் கொடுத்தா போலீஸ் வருவாங்க அதனால் வழக்கறிஞர் பாதுகாப்பு தேவை நீதிமன்ற பாதுகாப்பு தேவை அட்வொகேட்ஸ் வந்து வராங்க வரும்போது என்ன பண்ணுறாங்கப்பா அவங்க வேறு ஒரு ஏரியாவில் இருப்பாங்க அப்போ அட்வொகேட்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கனாக்கா இப்போ ஒரு ஒரு திருமணத்தை பதிவு செய்கிறதுக்குனா முதல்ல என்ன வேணும்னா திருமணம் நடந்திருக்கணும் ரெண்டாவது வந்து அந்த திருமணம் வந்து ஒரு ஒரு ஒரே மதத்தை சார்ந்தவர்கள் நடத்தினா அதற்கு ஒரு சில ப்ரொசீஜர் இருக்குது வெவ்வேறு சில மதத்தை சார்ந்தவங்கள் வந்து திருமணம் பண்ணால் அதுக்கு ஒரு ப்ரொசீஜர் இருக்குது இந்த ப்ரொசீஜர்ஸ் எல்லாம் வந்து பைபாஸ் பண்ணி பண்ணாங்கன்னா அது வேறு இல்லை ப்ரொசீஜரோடு சேர்ந்து வேறு ஒரு இடத்துல ஜூரி செக்ஷன் விட்டு ஜூரி செக்ஷன் பண்ணாங்கன்னா அது வேறு இப்படி பல பல சில சில பிரச்சனைகள்லாம் இருக்குது இதெல்லாம் வைக்கலங்க ஹேண்டில் பண்ணுறாங்க இப்போ அந்த சமயத்தில் என்ன கண்டறியப்பட்டதுன்னா திருமணம் அதாவது வழக்கில் ஆஃபீஸ்லேயே நடத்திக்கிட்டாங்க மேரேஜ் வந்து ரெண்டு பெரிய மதத்தை மதத்தினருக்கு இடையில் ஸ்பெஷல் மேரேஜ் நடந்துச்சுன்னா ஒரு முப்பது நாள் நோட்டீஸ் கொடுக்கணும் அந்த நோட்டீஸ் இல்லாமல் ரிஜிஸ்டாரை வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு பண்ணிட்டாங்க அப்புறம் வந்து அந்த பப்ளிகேஷன் கொடுக்கணும் அந்த நோட்டீஸ் போர்டில் போடணும் இந்த என்ன இருக்குன்னா திருமணம் நடக்க போகுது யாருக்கா அப்ஜெக்ஷன்ஸ் இருக்கான்னு ஸ்பெஷல் மேரேஜ் ஆக்டில் அந்த மாதிரி போடலை அதெல்லாம் வந்து வேவ் பண்ணிட்டாங்க அந்த முப்பது நாளுக்கு உள்ளன்றது வந்து ஒன்றா ஒரு நாள் வக்கீலை பார்க்குறாங்க அன்றைக்கே கல்யாணம் பண்ணுறாங்க அன்றைக்கே ரிஜிஸ்டர் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பண்ணுவோம் ஸோ இதுதான் வந்து பொதுவாக வந்து நீதிமன்றத்தால் வந்து பார்க்கப்பட்டு அது கண்டறியப்பட்டது அதனால் நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா கல்யாணன்றது உண்மை தான் சில ஃபேக் டாக்குமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா ஃபேக் டாக்குமெண்ட்ஸ் என்னென்னாக்கா இப்போ ஒரு ரேஷன் கார்டு வந்து இப்போ வந்து இப்போ நான் இருக்கிற ஏரியாவில் இருக்கிற ரிஜிஸ்டர் ஆஃபீஸில் நான் வந்து திருமணம் செய்ய என்னோடய திருமணத்தை பதிவு செய்ய முடியும் நான் வந்து வேறு ஒரு ஏரியாவில் இப்போ நான் இங்கே பரிசுவாகத்தில் இருக்கேன்னா அடையாறில் இருக்கிறதுல போய் பதிவு பண்ணணுனாக்கா அடையாறில் இருக்கிற எனக்கு ஜூரி செக்ஷன் இது வேணும் அப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன்னா ஒரு ரேஷன் கார்டு இல்லைன்னா அதுக்கு உண்டான ஒரு ஆவணம் நான் ஆஃபீஸில் ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி அங்கே இருக்கிற ஒரு ஒரு ஐடென்டிட்டி கார்டோ இல்லை வேறு ஏதோ ஒன்று தயார் பண்ணக்கூடிய சூழ்நிலை வழக்கறிஞரோ இல்லை அந்த கூட்டு வர புரோக்கரோ தயார் பண்ணி அந்த ஜூரி செக்ஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு ஆவணங்களை தயார் பண்ணி சமர்ப்பித்தா அந்த ஜூரி செக்ஷனுக்குள்ளே அது வந்து ரிஜிஸ்ட்ரேஷனுக்கு ஒரு பாசிபிலிட்டி உண்டு இது ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் இதுக்கு முன்னாடி என்னென்னா திருமணம் சரி திருமணம் வந்து இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு அட்வொகேட் ஆஃபீஸில் பண்ண முடியுமா அப்படின்னா ஏன் பண்ணக்கூடாதுன்ற கேள்வி ரெண்டாவது வரும் இதில் பண்ணக்கூடாதுன்னு மண்புக்கு நீதியரசர் வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க நாங்கள் அப்போ கூட கோர்ட்டில் சொன்னோம் என்ன சொன்னோம்னா வழக்கறிஞர்கிட்ட வந்து திருமணம் பண்ணிட்டு வந்து எனக்கு ரிஜிஸ்டர் பண்ணி கொடுங்கன்னு சொன்னாங்கன்னா அது வேறு எங்களுக்கு பயமாக இருக்குது சார் வீட்டில் அப்பா அம்மா எல்லாம் திட்டுறாங்க சார் எங்கள் கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் சார் சொன்னாக்கா வழக்கில் நான் சொல்லுவார் எங்கன்னா ஒரு கோயிலில் போய் கல்யாணம் பண்ணி வாங்க பண்ணுவார் இப்போ கோயில் கல்யாணம் தான் பதிவு செய்யப்படுமா இல்லை நடு வீட்டில் தாலி க
ஸோ அப்படின்னும் போது ஒரு வழக்கறிஞர் ஆஃபீஸில் ரெண்டு பேர் யாரோ ரெண்டு பேர் முன்னாடி ஐயா நாங்கள் முன்னாடியே கூட கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாங்க இது எது வந்து தவறாகுமான்னு எனக்கு தெரியல ஆனால் தவறுன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்கன்றது வேறு விஷயம் ஏன்னா அட்வொகேட் அட்வொகேட் ப்ரொஃபஷனை பாருங்கள் ஏன்னா ப்ரோ இது ஒரு ப்ரொஃபஷனை பார்க்குறீங்கிற மாதிரி அவங்க சொல்கிறாங்க பட் ஆனால் சுயமரியாதை திருமணத்தில் இதுதான் முறை இப்படி பண்ணலாம் பண்ணால் திருமணம் பண்ணால் ரிஜிஸ்டர் பண்ணணும் திருமணம் பண்ண கையோடு போய் ரிஜிஸ்டர் பண்ணுறாங்க பண்ணும்போது அந்த ஜூரி ஸ்டிக்ஷனில் இருந்தால் எந்த விதமான பிரச்சனையும் கிடையாது ஜூரி ஸ்டிக்ஷனுக்கு அப்பாற்பட்டு வேறு ஜூரி ஸ்டிக்ஷன் இப்போ திருச்சியிலேருந்து இங்கே வந்துட்டாங்க ரெண்டு பேருமே திருச்சி மெட்ராஸில் எப்படி பண்ணிங்க அப்படின்னு கேள்வி வருது அப்போ மெட்ராஸில் இருக்கிற மாதிரி ஒரு டாக்குமெண்ட்டு தயார் பண்ணுறாங்க ஸோ இதுதான் வந்து அந்த வழக்கினுடைய மொத்த சாராம்சம் பல வகையான அணுகுமுறை நீதியரசர்கள் வந்து வழக்கறிஞர் ஆபீஸில் திருமணம் பண்ணுறது தப்பு நீங்கள் ஏன் அதெல்லாம் பண்ணி வைக்கிறீங்க ரெண்டாவது வந்து அவங்களுக்கு டாக்குமெண்ட்டை தயார் பண்ணி கொடுக்குறீங்க அதனால் அது ஃபேக் டாக்குமெண்ட்ஸு அதனால் திஸ் திஸ் கேன் பி டேர்ம் டஸ் எ ஃபேக் மேரேஜஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த மாதிரி மேரேஜ் வந்து ஃபேக் டாக்குமெண்ட்டில் ரிஜிஸ்டர் பண்ண மேரேஜ் ரிஜிஸ்டர் வந்து செல்லுமா அப்படின்னா செல்லாது ஏன் செல்லாதுனாக்கா அந்த டாக்குமெண்ட்ஸ்லாம் போகஸு ஆனால் திருமணம் செல்லாமல் போயிடுமான்னு கேட்டால் திருமணம் பண்ணது பண்ணது தான் அந்த ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் செல்லாமல் போயிடும் அப்போ திருமணம் பண்ணி இந்த ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் இல்லை இப்படி சின்ன 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 பிரச்சனைகள்லாம் போய் மொத்தமாக அணுகி என்ன பண்ணிட்டாங்கனாக்கா இதை மாதிரி வந்து ஒரு கம்ப்யூட்டர் விட்டு ஓடியாந்து தவறான ஒரு டாக்குமெண்ட் மூலயமா கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு அந்த கல்யாணமே தப்பு மேரேஜ் இட் செல்ஃப் இஸ் நல்ல அன்வாய்ட் அப்படின்னு ஒரு முடிவு சொல்லி சொல்லியிருக்காரு அவர் இதுதான் அந்த வழக்கினுடைய சாராம்சம் அதனால் எல்லா ஆங்கிலையும் டச் பண்ணியிருக்காரு அதில் சில உடன்பாடு இருக்குது உடன்பாடு இல்லாமல் இருக்குது எங்களுக்கு எங்களால் முடியும் நாங்கள் சொன்னோம் நூற்றி ஐம்பது வழக்கறிஞர்கள் இதை தொடர்ச்சியாக செய்கிறாங்கன்னு சொன்னாக்கா இப்போது அந்த மாதிரி ஒரு பெண்ணே இல்லாமல் அந்த பெண்ணுடைய ஆவணங்களெல்லாம் வச்சு அந்த பெண்ணுக்கும் ஒருத்தருக்கும் திருமணம் நடந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் பண்ணால் அது பண்ண பிறகு என்ன பண்ணாங்க அதை அதை வச்சு ஏதாவது டிமாண்ட் இருந்துச்சா ஏதாவது பிளாக்மெயில் பண்ணாங்களா அந்த பொண்ணுக்கிட்ட வந்து பணம் பறிச்சாங்களா ஏதாவது இருந்துச்சா ஒன்றும் இல்லை இது என்னென்னாக்கா சம்டைம்ஸ் இப்படி இந்த கோணத்தில் கூட நம்ம பார்க்கலாம் அதை எப்படி பார்க்கலாம் இப்போ அந்த பெண் வந்து ஒரு ஒரு ஒருத்தனை பையனை லவ் பண்ணும்போது அவங்ககிட்ட எல்லா டாக்குமெண்ட்டையும் கொடுத்துருக்கோம் அவன் எல்லா டாக்குமெண்ட்டையும் ரெடி பண்ணி கோ அவங்க வந்து வச்சுருப்பான் அந்த பொண்ணே கூட வந்திருக்கும் இப்போ அப்போ பொண்ணே வராமல் ரிஜிஸ்டர் ரிஜிஸ்டர் பண்ணிட்டாருன்னு சொல்ல வராங்களா இப்போ ரிஜிஸ்டர் மேலே என்ன நடவடிக்கை போகிறீங்க பொண்ணை பார்க்காம ரிஜிஸ்டர் பண்ணுவாரா ஒரு திருமணத்தை பண்ணுவாரா சரி திருமணம் பண்ணலை ரிஜிஸ்டர் பண்ணலை ரிஜிஸ்டர் வரும் பதிவு தான் பண்ணுறாரு ரிஜி ரிஜிஸ்டர் ஆஃபீஸில் திருமணமும் பண்ணலாம் பதிவும் பண்ணலாம் திருமணம் வேற எங்கேயும் நடந்து போச்சு அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு ஆவணத்தை மட்டும் கொடுத்து பதிவு பண்ணணும்னு சொல்லலாம் இப்படி பண்ணும்பொழுது திருமணத்தை பதிவு பண்ணும்போது அந்த அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் இருக்குது இது வந்து கொடுத்து வெறும் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப் மேரேஜ் தான் மேரேஜ் பெர்ஃபார்மன்ஸ் கிடையாது அங்கே வந்து அது கிடையாது மேரேஜ் பண்ணுறதா இருந்தால் தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த பெண் தேவைப்படும் மேரேஜ் பண்ணுறது மா அப்படி மேரேஜ் பண்ணி இங்கே ரிஜிஸ்டர் பண்ணாங்கன்னு சொன்னாக்கா அப்போ ரிஜிஸ்டர் போய் சொல்லியிருக்கணும் அந்த பொண்ணே இல்லாமல் ஒரு ஆம்பளைக்கு ஆம்பளைக்கு கல்யாணம் பண்ணி வச்சு மாதிரி வெறும் டாக்குமெண்ட் வச்சு பண்ண மாதிரி இருக்கணும் அப்படி கிடையாது இது என்ன வரும்னாக்கா எது எப்படி அந்த எப்படி வந்திருக்கும்னு நான் உபயோகம் பண்ணுறேன்னா அந்த பெண்ணும் அந்த அந்த காதலனும் கல்யாணம் பண்ணியிருப்பாங்க கோயிலில் வீட்டுக்கு தெரியாமல் அப்போ என்ன ஆகும் அந்த பெண்ணுடைய ஆவனுடைய டாக்குமெண்ட்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்கோம் ஒரிஜினல் டாக்குமெண்ட்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்கோம் போயிட்டு என்ன பண்ணுவாங்கன்னாக்கா கல்யாணம் முடிஞ்சிடும் ரிஜிஸ்டர் பண்ணணும் ரிஜிஸ்டர் பண்ணுறதுல அப்பா அம்மா அந்த பொண்ணை கூப்பிட்டு போயிடுவாங்க ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் அப்போ இந்த மாதிரி எங்களுக்கு மேரேஜ் ஆச்சு ரிஜிஸ்டர் பண்ணுன்னு சொல்லியிருக்கலாம் பண்ணியிருக்கலாம் அந்த டாக்குமெண்ட்டு ஃபேக் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு எனக்கு தெரியல அப்படி ஒரு டாக்குமெண்ட்டை ஃபேக்காக ரெடி பண்ணி ஒரு ஃபேக்கான கல்யாணத்தை பண்ணோம்னா ஏதோ ஒரு மோட்டிவ் இருக்கணும் என்ன மோட்டிவாக இருக்க முடியும் பணம் பறிக்கணும் இல்லை வந்து படுக்கிறதுக்கு கூப்பிடணும் இல்லை வந்து அவ்வளோ வச்சு ஏதாவது வியாபாரம் பண்ணுறதுக்கு கூப்பிடணும் வேறு ஏதாவது பண்ணுறதுக்கு ஏதாவது ஒரு இல்லீகல் ஆக்டுக்காக தான் அது பண்ணியிருக்கணும் அந்த மாதிரி எதுவுமே ரிப்போர்ட் ஆகலையே ஒரு நூற்றி ஐம்பது வழக்கறிஞர்கள் வந்து இதில் இன்வால்வ் ஆனாங்க நூற்றம்பது பேர் வந்து இதெல்லாம் சொல்லிவிட்டு போலியான ஆவணத்தை வச்சு பெண்ணே இல்லாமல் கல்யாணத்தை ரிஜிஸ்டர் பண்ணி இந்த மாதிரி தவறு பண்ணாங்க அந்த மாதிரி தவறு பண்ணாங்க அப்படிலாம் எதுவும் ரிப்போர்ட் ஆகல இது வந்து இப்படி தான் நம்ம பார்க்கணும் எதுவுமே அந்த பதிவு பண்ண பிறகு ஏதாவது இருக்கா ஒருத்தர் வந்து அந்த மாதிரி பதிவு பண்ணி
ஆன் த ஃபேஸ் அப்படி தெரிஞ்சிருக்கலாம் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அது தெரியல ஒரு ரிஜிஸ்டர் ஆஃபீஸ் போகிறீங்க அங்கே ப்ரோக்கர் உட்காந்து டாக்குமெண்ட் ரைட்டர் இருக்கார் எழுதுகிறாரு ஒரே நாளில் பத்து டாக்குமெண்ட் தாக்கல் பண்ணுறாரு தவறா அவருக்கு அன்றைக்கி அந்த வியாபாரம் வந்திருக்கலாம் இந்த மாதிரி இவர் வந்து இப்போ ஒவ்வொரு அட்வொகேட் வந்து ஒவ்வொரு ஃபீல்டில் இருக்கிறாங்க இப்போ ஃபேமிலி கோர்ட்டில் இருக்கிற அட்வொகேட்டுக்கிட்ட ஒரே நாள் பத்து டைவர்ஸ் கேஸ் வந்ததுன்னு சொன்னாங்க தப்பாக சொல்ல முடியுமா இவர் அந்த ஃபீல்டில் ஒரு அட்வொகேட்டாக ஒரு மேரேஜ் வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ணி கொடுக்குற ஒரு ஃபீல்டில் இருக்கிறார் மேரேஜ் ரிஜிஸ்ட்ரேஷனில் என்னென்ன இன்வால்வ்மெண்ட் இருக்குது உங்களுக்கு என்னென்ன ஆக்ட் இன்வால்வ்மெண்ட் இருக்குது ஹிந்து மேரேஜ் ஆக்ட் இருக்குது முஸ்லீம் மேரேஜ் ஆக்ட் இருக்குது கிறிஸ்டின் மேரேஜ் ஆக்ட் இருக்குது தென் இந்தியன் டைவர்ஸ் ஆக்ட் இருக்குது எவ்வளோ ஆக்ட்டு வந்து இருந்த இருக்குது உங்களுக்கு இப்போ இந்த ஆக்டெலாம் தெரிஞ்சது வந்து ஒரு அட்வொகேட்டு இப்போ ஒரு அட்வொகேட்டோடைய உதவி தான் ஆடுவாங்க இப்போ அட்வொகேட் வந்து என்ன பண்ணணும் ஆமாங்க வாங்க வழி காட்டுறேங்க இது தப்புங்க சரிங்கன்னு சொல்லத்தான் முடியும் அப்போ அப்படி ஒரு 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 எக்ஸ்பர்ட்டாக இருக்கிறார் இவர்கிட்ட பணம் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஈஸியாக பண்ணி கொடுத்துருவாங்கப்பா அப்படின்னு சொன்னும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்க கூட்டம் வரத்தான் செய்யும் ஒரே நாள் பதினாறு பேர் வந்ததுன்னா அட்வொகேட் தப்பா இல்லை அட்வொகேட் செட் பண்ணி கூட்டு வந்துட்டார் அப்படி கிடையாது அப்படி பார்க்க வேண்டாம் அதாவது ஒரு பார்வையே தவறாக இருந்ததுன்னா வழக்கின் மீது தவறாக தான் தெரியும் அது அந்த அட் இப்போ நிறைய அட்வொகேட்ஸ் எனக்கு தெரியுங்க இப்போ நோட்ரி பப்ளிக் வச்சு இப்போ வந்து வேனில் போட்டு வச்சு உட்காந்துருக்குறாங்க அவங்க கோர்ட்டில் வந்து சரியாக ப்ராக்டிஸ் கூட வர்றதில்ல வேணால் நோட்ரி பப்ளிக் வச்சு உட்காந்துருக்கும் போது அவங்க நோட்ரி பப்ளிக் யார்ப்பா நோட்ரி பப்ளிக்கு அப்படின்னு தான் கேட்டு வராங்க ஒரு வைக்கிட்ட கேஸ் கொடுத்து வாதாட போகிறாங்க இல்லை இப்போ அதே மாதிரி கோர்ட்டில் வாதாடுற வைக்கல் யாரும் தேடி பிடிச்சி அவர்கிட்டே போகிறாங்க அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பெஷலைஸ் பண்ணும்போது அதில் வந்து அவங்க அவங்ககிட்ட வர்றதுக்கு உண்டான வாய்ப்பு ஸோ இதனால் வந்து அந்த அட்வொகேட் பதினாறு கே இது வந்து போட்டார் ஒரே நாளில் அவருக்கு பதினாறு கேஸ் வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்கிறது ஒரு இது என்ன ஆகிட்டு வந்து அதே மாதிரி பெண் வீட்டுக்காரங்களாம் அது பெண்கள்லாம் பணக்காராக இருக்கிறாங்க ஆண்கள்லாம் வந்து கல்யாணம் திருமணமான பசங்கள்லாம் வந்து ஒரு போர் ஸ்டேட்டஸில் இருக்காங்க அப்படின்னாங்க இது வந்து காதலுக்கு கண்ணிலை தான் அது வந்து எப்பவுமே நான் சொல்ல முடியாது பக்கத்து வீட்டுக்காரன் பைக்கை வாங்கிட்டு போகிற பொண்ணுங்களாம் லவ் பண்ணுறது தான் நம்ம பார்க்குறோம் வாழ்க்கையில் அது வந்து இதுவாக இருக்கான்னு தெரியாது அதே மாதிரி ஏழை பொண்ணை வந்து பணக்காரன் காதலிச்சிருக்கான்னாக்கா எக்ஸப்ஷன் இருக்கலாம் செய்யும் பெண்கள் வந்து விட்டில் பூச்சிகள் அவங்க விட தான் செய்கிறாங்க அது ஒன்றும் செய்கிறதுக்கு இல்லை அன் லவ் பண்ணும்போது லவ் அட் ஃபஸ்ட் ஐட்டு இது எதுக்காக நீங்கள் எதை வச்சு கேஜ் பண்ணுவீங்க இது பணக்காரன் நல்ல ட்ரெஸ் போட்டு வந்தால் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறானுங்க அவங்க வீட்டில் போய் பார்த்தா தெரியும் நாலுக்கு நாலு சுவர் தான் இருக்கும் அவங்க படுக்கிறதுக்கு இது நிறைய இருக்குது ஏமாந்தவங்க பற்றி நம்ம சொல்ல முடியாது அதுக்கும் இவங்களுக்கு இது இது இந்த கோணத்தில் பார்க்குறதுக்கு என்ன தப்பு இருக்குது வக்கீலே வந்து பார்த்து இந்த நீ பணக்கார பொண்ணை லவ் பண்ணு சொல்கிறாரா யாரோ லவ் பண்ணுறாங்க எங்கேயோ லவ் பண்ணுறாங்க வராங்க பண்ணி கொடுக்க சொல்கிறாங்க பண்ணுறாங்க அவ்வளோதானே தவிர இதில் பர்சனலாக இன்வால்மெண்ட் இல்லை அது ஒரு தொழிலாக பண்ணுறாரு அவ்வளோதான் அது வந்து பதினாறு கேஸ் வரலாம் ஒரு கேஸ் கூட வராமல் போகலாம் ஒரு நாளைக்கு இதனால் அது வந்து நம்ம குறையாக பார்க்குறதுன்றது தவறு இருந்தாலும் பார்த்துட்டாங்க அதனால் ஒன்றும் சொல்ல முடியும் அதில் இன்னொன்று சொல்கிறாங்க சார் இந்த இந்த கேள்வி எதுக்கு வந்துச்சுன்னா த மேரேஜஸ் கண்டக்டட் பை தி அட்வொகேட்ஸ் ரெஸ்பெக்டிவ் ஆஃபீஸ் இன் லார்ஜ் நம்பர்ஸ் இஸ் நாட் பர்மிட்டட் அண்டர் அட்வொகேட்ஸ் ஆக்ட் ஆர் ரூல்ஸ் ஃப்ரேம்டு பை பார் கவுன்சில் ஆஃப் இந்தியா அப்படிங்கிற இந்த இது கிருஷ்ணயரை கோட் பண்ணுறாங்க அந்த ஜட்ஜ்மெண்ட்டில் ஸோ இந்த வாதம் முன்வைக்கப்படுறதுதான் அதுதான் 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 நான் சொல்கிறேன் அட்வொகேட்ஸ் ஆக்டில் ஸ்பெசிஃபிக்காக இந்த ஆக்ட் பண்ணக்கூடாதுன்னு எதாக இருக்கா எதுவும் கிடையாது அட்வொகேட் என்னென்னா ரோப்ஸ் போட்டுக்கிட்டு கோர்ட்டில் போய் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும்னு இருக்குது இப்போயே ரெண்டு டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் ஒப்பீனியன் ரெண்டு இருக்குது என்ன இருக்குது அட்வொகேட் கோர்ட்டில் தான் இருக்கணும் போலீஸ் ஸ்டேஷன் ஏன் போகிறேன் தாலுக்கா ஆஃபீஸ் ஏன் போகிறேன் இதெல்லாம் கேட்குற ஜட்ஜஸ் இருக்குது தான் செய்கிறாங்க ஆனால் போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கும் தாலுக்கா ஆஃபீஸுக்கும் போக முடியாது போக வக்கீல் வேலை இருக்க முடியுமா சமுதாயத்தில் அது நடக்குமா நடக்காது நான் தான் திருப்பி திருப்பி சொல்லுவேன் போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு வக்கீல் போகாதேன்னு சொல்லவே சொல்லாதீங்க தயவுசெய்து பாதிக்கப்பட்டவங்க தான் தெரியும் அந்த டைமில் வக்கீலுடைய பணி என்னான்னு சொல்லிட்டு ஒரு போலீஸ்காரர் வந்து அவர்கிட்ட அதிகாரம் இருக்குது எஃப்ஐஆர் போடக்கூடிய அதிகாரம் இருக்குது ஒருத்தர் உள்ளே அனுப்பக்கூடிய அதிகாரம் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தரை கொண்டு போய் உட்கார வச்சுட்டு சித்திரவதை பண்ணும்போது நான் கோர்ட்டில் போய் பெட்டிஷன் போடுறேங்க ஜட்ஜி நாளைக்கு வயதா போடுவாருங்க கவுண்டர் போடுவாங்க நாலனைக்கு போடுவாங்கன்னு சொல்கிறத விட நேராக இப்போ ஏன் சார் இந்த மாதிரி பண்ணுறீங்க ஐம்பி ஐ விட்னஸ் ரிலீஸுன்னு சொல்லி பேசுகிறது எப்படி இருக்கும் சட்டப்படி நீங்கள் வைக்க முடியாதுன்னு சொல்கி
பட் ஆனால் இது வந்து அட்வொகேட்ஸ் ஆக்ட்லேயோ பார் கவுன்சில் ஆஃப் இந்தியா ரூல்ஸ்லேயோ ஸ்பெசிஃபிக்காக அட்வொகேட்ஸ் வந்து கல்யாணம் பண்ணி வைக்கக்கூடாது அட்வொகேட்ஸ் வந்து இந்த கேஸில் அப்பியர் ஆகக்கூடாது அந்த கேஸில் அப்பியர் ஆகக்கூடாது என்னென்ன பா பார்ட்டிக்கெலாம் அப்பியர் ஆகக்கூடாதுன்னு அதுவும் சொல்லலை யாராவது உங்களுடைய சர்வீஸ் என்கேஜ் பண்ணாக்கா யூ ஹாவ் டு அப்பியர் அது வந்து எந்த எந்த சட்டத்தின் அடிப்பெல்லாம் நீங்கள் என்ன கோர்ட்டில் அப்பியர் ஆகணுனாக்கா இது வந்து இப்போ ரிஜிஸ்டார் இருக்கா மேரேஜ் ரிஜிஸ்டார் இருக்கா இல்லையா மேரேஜ் ரிஜிஸ்டார் இருக்க இன்னொரு பவர் இருக்குது என்ன பவர் இருக்குனாக்கா சிட்ஃபண்ட்ஸ் ஆக்டில் வந்து இல் பி ஆக்டிங் ஆஸ் அ ஜட்ஜு அவர் வந்து டிகிரி கொடுக்குறாரு அப்போ அவர் ஒரு ஒரு டைமில் அந்த கோர்ட்லேயே வந்து அவர்கிட்டயே வந்து அட்வொகேட்ஸ் வந்து ரோப்ஸ் போட்டு அப்பியர் அவரை கே வழக்குகளும் இருக்குது அவர்கிட்ட ஸோ அதனால் அது ஜட்ஜஸ் சொல்லியிருக்கிறாங்க பட் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த மாதிரி ஸ்பெசிஃபிக்காக தர் இஸ் நோ பார் இன் அட்வொகேட்ஸ் ஆக்ட் அண்ட் இது இன்னொரு ப்ரொஃபஷன் பண்ணக்கூடாதுன்னு இருக்குது நான் தப்புன்னு சொல்ல வரல இது இன்னொரு ப்ரொஃபஷனா அப்படின்னு தான் என்னுடைய கேள்வி இது வந்து இந்தி கோர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொஃபஷன் நான் ஒருத்தர் கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னாக்கா அது என் தொழில் கிடையாது என்னோட அட்வைஸ் கேட்குறாரு என்னோடய அசிஸ்டன்ஸ் கேட்குறாரு நான் அசிஸ்ட் பண்ண மாட்டேன் என் ஜூனியர்ஸ் அனுப்ப மாட்டேன் இப்போ ஒரு ரிஜிஸ்டார்ட்டை போய்ட்டு நான் சட்டம் பேசணுன்னா யார் பேசுவேன் வக்கீல் போய் பேசணும் ரிஜிஸ்டார் வந்து நான் எல்லாம் உங்களாம் பண்ண முடியாதுங்க வெளியே போங்க அப்படின்ட்டாங்க ஏன் ஏன் நீ பண்ணக்கூடாது சட்டம் இப்படி சொல்லுது நீ பண்ணி தான் ஆகணும் அப்படி நம்மளால் கம்பல் பண்ணுறது யார் பண்ண முடியும் வக்கீல் தான் பண்ண முடியும் இப்போ நிறைய ஃபேக் லாயர்ஸ் எப்படி வராங்க குமாஸ்தாவாக இருக்கிறாங்க இங்கே மெட்ராஸில் குமாஸ்தாவாக இருக்கிறாங்க அவனுக்கு தெரியும் வெள்ளை சட்டை கருப்பேண்டை இல்லை ரோப்ஸ் போட்டோம்னாக்கா வக்கீல் பேண்டு கட்டினா வக்கீல் அவனுக்கு தெரியும் இங்கேருந்து நேராக திருவண்ணாமலை போயிடுவான் இந்த சின்ன சட்ட அறிவு வச்சுட்டு அங்கே போய் அவங்க கோட்ட மாட்டான் யாருக்கு தெரியும் இப்படி ஃபேக் அட்வொகேட்ஸ் அங்கே உருவாகிறாங்க அதே தான் இங்கே எப்படின்னாக்கா வெள்ளை சட்டை போட்டு கருப்பேண்ட் போட்டு வந்தோடனே அவர் வக்கீல் கூட பழகி நாலு வார்த்தை வக்கீல் டேர்ம்ஸ் தெரிஞ்சிக்கிட்டாருனாக்கா அவர் அட்வொகேட்டு அப்போ என்ன பண்ணுறான் நேராக போகிறான் சார் அட்வொகேட்டுன்னு சொல்ல வேண்டியதே இல்லை அவங்களே வந்து மரியாதை கொடுத்துறாங்க வெள்ளை சட்டை கருப்பு போட்டோம்னா அட்வொகேட் போல இருக்குன்னு சொல்லிட்டு வாங்க சார்ன்றாங்க சார் இதெல்லாம் கொஞ்சம் பண்ணி கொடுங்க சார்ன்றாங்க அவங்க சர்டிஃபிகேட்டாக பார்க்குறாங்க ஐடி கார்டாக பார்க்குறாங்க பார் கவுன்சில் இதுவும் பார்க்கறதில்ல ஸோ அவங்கள வந்து அவங்களாவே தெரியாமல் ரெகனைஸ் பண்ணுறதுனால இந்த ஃபேக் அட்வொகேட்ஸ் வந்து வராங்க அவங்க வந்து தே கெனாட் பி டேர்ம்ட் அஸ் அட்வொகேட்ஸு அவங்க வந்து ஃபேக் பர்சனாலிட்டி அவ்வளோதான் வெள்ளை சட்டை கருப்பு அண்ட் போட்ட சர்வர் இருக்கிறான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க நிறைய பேர் உங்களுக்கு தெரியும் இப்போது அவங்களெல்லாம் பார்த்து யாரும் சொல்கிறதில்ல இந்த மாதிரி அரசு அலுவலகங்கள் முக்கியமான இந்த தாலுக்கா ஆஃபீஸு இந்த மாதிரி ரிஜிஸ்டார் ஆஃபீஸு இந்த போலீஸ் ஸ்டேஷன் சம்டைம்ஸு அந்த மாதிரி போகிறவங்க வந்து இந்த வெள்ளை சட்டையும் கருப்பு பண்ணியும் யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க இப்போ நிறைய அரசியல்வாதிகள் யூஸ் பண்ணுறாங்க அட்வொகேட் போர்வையில் நான் அட்வொகேட்டு நான் இதை பண்ணித்தரேன் எனக்கு காசு கொடு அட்வொகேட் இல்லாமல் அப்படி கேட்டு அவங்க பண்ணானாக்கா நூறு சதவீதம் தண்டிக்கப்பட வேண்டியவங்க தான் அதில் மாற்றுக்கிறது இல்லை வெள்ளை சட்டை கருப்பு பண்ணை போட்டவங்களாம் வைக்கல் கிடையாது அது யார் அந்த சம்மந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் அதை கரெக்டாக பார்த்து அவங்கள வந்து கண்டறிஞ்சு அவங்கள என்டர்டெயின் பண்ணக்கூடாது இல்லை அவங்க மேலே நடவடிக்கை எடுக்கணும் அதாவது கல்யாணமே நடக்காமல் கல்யாணம் நடந்த மாதிரி ரெக்கார்ட்லாம் இருக்குது அது பின்னாடி வந்து அந்த பொண்ணுக்கு சம்மந்தம் இல்லாத ஒரு கல்யாணத்தை பண்ணிடுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி இது நல்ல கற்பனை தான் இல்லைன்னு சொல்லலை வேறு வழி இல்லை அந்த மாதிரி நடந்தால் நான் திருப்பி சொல்கிறது என்னென்னா அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் நடந்திருந்தால் அதற்கு அடுத்த கட்ட நடவடிக்கையாக என்ன இருந்திருக்க முடியும் ஒரு டிமாண்டு எதுக்காக நான் அதை செய்யணும் நான் என்ன பைத்தக்காரனா நான் யாருடைய பொண்ணையும் ஒரு இது கொண்டு வந்து வச்சுக்கிட்டு ரிஜிஸ்டர் பண்ணிவிட்டு நான் இப்போ வீட்டில் திரும்ப பீரோவில் போட்டி வச்சுக்கிட்டு நான் பைத்து காரணம் என்ன வாட்டு தேர்ட் அம் கொண்டு கெயின் அதனால் அதுக்கடுத்து நான் நிச்சயமாக டிமாண்டாக தான் இருக்க முடியும் ஒன்று பொண்ணுக்கு அப்பனுக்கு ஃபோன் பண்ணி ஓ உன் பொண்ணுடைய கல்யாண சர்டிஃபிகேட் நான் வச்சுருக்கிறேன் உனக்கு கல்யாணமே ஆகலன்னு சொல்கிறல இந்த மாதிரி நான் வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லலாம் சொன்னால் அவன் நான் பையன் ஏப்பா அந்த சர்டிஃபிகேட்லாம் கொடுப்பேன் அந்த பாரு ஐம்பதாயிரம் ஒரு லட்சம் இல்லை அஞ்சு லட்சம் கொடுத்துட்றேன்ப்பா சொல்லலாம் அந்த மாதிரி டிமாண்ட் இருக்குன்னு இருந்திருக்கணும் அது வித்து அந்த மாதிரி ஒரு கிரிமினல் இன்டென்ஷனோட இது செய்யப்பட்டிருந்தால் அது வந்து அப்படி இது பார்க்கலாம் பட் எனக்கு தெரிஞ்சு அந்த மாதிரி வந்து ரொம்ப ரேரஸ்ட் ஆஃப் ரேர் கேசஸ் தான் அது எப்படி இது திரிச்சு விட போகிறதுனா இப்படி தான் பெண்ணுடைய சம்மந்தம் இல்லாமல் ஒரு ரிஜிஸ்டார் ஆஃபீஸ் வரைக்கும் ஒருத்தன் போயிருக்க வாய்ப்பு இல்லை கண்டிப்பாக பெண்ணோட சம்மந்தம் இருக்கும் அந்த பெண்ணுடைய சர்டிஃபிகேட் தான் கொடுக்கப்பட்டிருக்
ஏன்னா இந்த சமுதாயத்திற்காக வழக்கறிஞர்கள் வந்து இந்த சட்டத்தை அறிந்து கொண்டு பொதுமக்கள் சட்ட மரியாதைவர்களுக்கு உதவி செய்வதற்காக அவர்கள் என்ன வேணால் செய்யலான்றது என்னுடைய தாழ்மையான கருத்து வழக்கறிஞர்கள் வந்து அதே நேரத்தில் கட்சிக்காரர்களுக்கு துரோகம் செய்யக்காமல் அவர்கள் வாங்குகின்ற பணத்திற்கு கொஞ்சம் கூட அதாவது குறைவில்லாமல் சரியான நீதியை அவர்களுக்கு பெற்றுத்தர வேண்டும் யாராக இருந்தாலும் பயப்படவே கூடாது ஒரு பெண்ணும் ஒரு ஆணும் திருமணம் செய்து கொள்ள வந்தால் காதலித்து வந்தால் அவர்களுக்கு சட்ட ரீதியாக என்ன உதவிகள் வழிகாட்டுதல் செய்ய முடியுமோ செய்யலாம் தப்பவே கிடையாது அதை விட்டுட்டு இது வந்து கல்யாணம் பண்ண கண பண்ணுறதுக்கு வழிகாட்டுறது தவறு நான் ரிஜிஸ்டர் ஆஃபீஸ் தான் வழிகாட்டு தவறு என்பதெல்லாம் வந்து ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய செயல் இல்லை பட் இருந்தாலும் வழக்கறிஞர்கள் வழக்கறிஞர்களாக செயல்பட வேண்டும் புரோக்கர்களாகவோ புரோகிதர்களாகவோ அல்லது வந்து வேறு வடிவத்திலோ அவர்கள் தங்களை வந்து பரிணாமமாக மாற்றிக்கூடாது உருமாறக்கூடாது வழக்கறிஞர் வழக்கறிஞராக இருக்க வேண்டும் எப்பொழுது தேவையோ அப்பொழுது அவர்கள் நீதிமன்றமாக இருந்தாலும் சரி வெளியரங்கமாக இருந்தாலும் சரி அங்கும் அவர்கள் வழக்கறிஞர்களாக தான் செயல்பட வேண்டும்